வந்தியத்தேவன் மரக்களத்தில் தனியாக சிக்கிக் கொண்டது பற்றி முந்தைய வதுவில் பார்த்தோம் அதன் தொடர்ச்சியை இப்போது பார்ப்போம் அதற்கு முன்பாக பொன்னியின் செல்வன் குறித்த முந்தைய பதிவுகள் அனைத்தையும் காண விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்து பாருங்கள் இப்போது கதைக்கு வருவோம் ரவிதாசனும் தேவராளனும் படகில் ஏறி சென்ற போது கடலில் குதித்து அந்த படகை போய் பிடிக்கலாமா என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் நினைத்தான் ஆனால் உடனே அந்த எண்ணத்தை அவன் கைவிட்டான் அவருக்கோ நன்றாக நீந்த தெரியாது அதோடு கப்பலில் இருந்து குதிப்பதற்கே மனம் திடப்படாது அப்படியே குதித்து தட்டு தடுமாறி சென்று படகை பிடித்தாலும் அந்த கிராதகர்கள் என்ன செய்வார்களோ என்னமோ தெரியாது தன்னிடம் அவர்களுடைய ரகசியத்தை வெளியிட்டு விட்டார்கள் அதோடு தான் அவர்களுடன் ஒரு நாளும் சேரப்போவதில்லை என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் அப்படி இருக்க படகை பிடிக்கப் போகும் சமயத்தில் அவர்கள் தன்னை துடுப்பினால் அடித்து கொல்ல பார்க்கலாம் தான் தண்ணீரில் தத்தளித்துக் கொண்டே படகில் உள்ளவர்களுடன் சண்டை போட முடியாதல்லவா போகட்டும் போய் தொலையட்டும் அந்த சண்டாள கொலைகாரர்களோடு ஒரே படகில் இருப்பதை காட்டிலும் இந்த பெரிய கப்பலில் தன்னந்தனியாக இருப்பதே மேல் இதற்கு முன்னால் எத்தனையோ சங்கடங்களில் இருந்து கடவுளின் கிருபையினால் நாம் தப்பி பிழைக்கவில்லையா இந்த அபாயத்திலிருந்து தப்புவதற்கும் கடவுள் ஏதேனும் வழிகாட்டுவார் அந்த பாவிகள் போகட்டும் ஆனால் அவர்களை உயிருடன் போகவிட்டது சரியா அவர்கள் எங்கே போய் கரையேறுவார்களோ இன்னும் என்னென்ன சூழ்ச்சிகளையும் கோர செயல்களையும் செய்வார்களோ தெரியவில்லையே கடவுள் இருக்கிறார் நாம் என்ன செய்ய முடியும் எப்படியாவது இளவரசருடன் மறுபடியும் சேர்ந்து விட்டால் போதும் இருந்தாலும் அவர் அப்படி நம்மை கைவிட்டிருக்க கூடாது பூங்குழியுடன் நம்மையும் யானை மீது ஏற்றி அழைத்து போயிருக்கலாம் மறுபடியும் அவரை சந்திக்க நேர்ந்தால் கட்டாயம் பலமாக சண்டை பிடிக்க வேண்டும் உங்கள் பழமையான சோழ குலத்தின் சிநேக தர்மம் இதுதானா என்று கேட்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி கேட்கும் சந்தர்ப்பம் வரப்போகிறதா இளவரசரை மீண்டும் பார்க்க போகிறோமா ஏன் பார்க்க முடியாது நாம் இந்த சங்கடத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டதை சேனாதிபதியும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பார்த்திருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் ஏதாவது செய்யாமலா இருப்பார்கள் இளவரசரை அவர்கள் சந்தித்திருந்தால் கட்டாயம் சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லவா இப்படி வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டு நின்ற நேரத்தில் படகு கடலில் வெகு தூரம் போய்விட்டது என்பதை கவனித்தான் படகு அவ்வளவு வேகமாக சென்றது எப்படி படகு மட்டும் போகவில்லை தான் ஏறியிருந்த கப்பலும் லேசாக அசைந்து நகர்ந்து கொண்டிருந்தது அதனாலேதான் கப்பலுக்கும் படகுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவ்வளவு தூரம் இடைவெளி ஏற்பட்டுவிட்டது அச்சமயம் கடலில் அலைகள் பெரிதாகி கொண்டு வருவதையும் வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் அது மட்டும் தானா பட்ட பகலில் திடீர் என்று ஒரு பக்கம் இருண்டு வருகிறதே என்று எண்ணியவாறே வந்தியத்தேவன் மேற்கு திசையை நோக்கினான் சற்று முன்னால் முழு உயரம் தெரிந்த மேகம் அதற்குள் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து படர்ந்து மேற்கு மற்றும் தெற்கு வானத்தை பெரும்பாலும் மறைத்து விட்டதை அவன் கண்டான் இன்னும் அம்மேகங்கள் திட்டு திட்டாக திரண்டு புரண்டு வானத்தில் வெகு வேகமாக மேலேறி இருண்டு வந்தன வானத்தின் கரிய மேகங்கள் கடலில் பிரதிபலித்து கடல் நீரையும் கரிய மை நிறமாக செய்தன கடல் எங்கே முடிகிறது வானம் எங்கே தொடங்குகிறது என்று கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கடலும் வானமும் ஒரே கண்ணங்கரிய இருள் நிறம் பெற்றிருந்தன மேகத்திரல்கள் மேலும் புரண்டு உருண்டு வந்தியத்தேவனுடைய தலைக்கு மேலே வந்து பிறகு கீழ் திசையிலும் இறங்கத் தொடங்கின காற்றின் மெல்லிய ரீங்காரம் ஹோ என்ற பெரும் இறைச்சலாக மாறிவிட்டது அத்துடன் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் பெரிதாகி வந்த அலைகளின் இறைச்சலும் சேர்ந்தது கப்பலில் விரித்திருந்த பாய்மரங்கள் சடபடம் என்று அடித்துக் கொண்டன மரங்களும் கட்டைகளும் ஒன்றோடொன்று உராய்ந்து ஆயிரம் குடுமை கதவுகளை திறந்து மூடும் சத்தத்தை உண்டாக்கின பாய்மரங்களை வந்தியத்தேவன் அன்னார்ந்து பார்த்தான் அவற்றின் நிலையில் இருந்து கப்பல் ஒரு திசையாக போகாமல் சுழன்று சுழன்று வருகிறது என்று அவன் தெரிந்து கொண்டான் சுழிக்காற்று என்று அடிக்கடி சொன்னார்களே அந்த சுழிக்காற்று தான் அடிக்கப் போகிறது போலும் சுழிக்காற்று அடிக்கும் போது பாய்மரங்களிலிருந்து பாய்களை சுழற்சி வைக்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனுடைய அறிவுக்கு புலப்பட்டது ஆனால் அவன் ஒருவனால் அது எப்படி முடியும் பத்து பேர் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய காரியம் அல்லவா அது பத்து பேர் இல்லாவிட்டாலும் நாலு பேராவது வேண்டும் ஒருவன் தனியாக என்ன செய்வது கடவுள் விட்ட வழி கப்பல் என்னகதி அடைகிறதோ அடையட்டும் என்று பார்த்து கொண்டு சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் என வந்தியத்தேவன் தனக்குள் எண்ணினான் ஆனால் கப்பல் அடைய போகிற கதி என்னவென்று அவனுக்கு சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து போயிற்று அப்படியும் இப்படியும் சிறிது நேரம் அலைப்புண்டிருந்த பிறகு கடலில் மூழ்கி போக வேண்டியதுதான் முழுகுவதற்கு முன்னால் சுக்கு சுக்காக உடைந்து போனாலும் போகும் கப்பலின் கதி எப்படியானாலும் நம்முடைய கதியை பற்றி சந்தேகமில்லை நடுக்கடலில் மரணம் அந்த கும்பகோண சோதிரன் இதை பற்றி ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லையே சோதிரனாம் சோதிரன் அவனை மறுபடி பார்க்க நேர்ந்தால் வைத்தியக்காரத்தனம் அவனை மறுபடி பார்ப்பது ஏது என வந்தியத்தேவன் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் திடீரென கெட்டியான பொருள் ஏதோ அவன் தோளில் விழுந்தது உடனே சடபடவென்று கப்பல் முழுவதும் சிறிய சிறிய கூழாங்கற்கள் விழுந்தன இன்னும் இரண்டு மூன்று கற்கள் அவன் தலையிலும் முதுகிலும் தோள்களிலும் விழுந்தன அவை விழுந்த இடத்தில் முதலில் வலி பிறகு ஒரு குளிர்ச்சி கப்பலில் விழுந்த கற்களை பார்த்தால் ஆ அவை உருகி கரைந்து போய் கொண்டிருக்கின்றனவே ஆம் இது பனிக்கட்டி மழை இதுவரை இத்தகைய மழையை நாம் பார்த்ததும் இல்லை அனுப
கரைந்து கொண்டிருந்த பனிக்கட்டி கற்களை அவன் தொட்டு பார்த்து மகிழ்ந்தான் அப்பா என்ன சிலிர்ப்பு தொடும்போது தீயை தொடுவது போல் அல்லவா இருக்கிறது ஆனால் தீ தோலை சுட்டு தீப்பது போல் இது செய்யவில்லையே மாறாக விரைவில் சூடு குளிர்ச்சியாகி விடுகிறதே கல் மழை எதிர்பாராமல் வந்தது போலவே சட்டென நின்றது அந்த மழை பெய்த நேரம் அரைக்கால் நாழிகை கூட இராது பிறகு சாதாரண மழை பெய்ய தொடங்கியது மழை ஜலம் கப்பலில் விழுந்து சிதறி ஓடி கடலில் விழுந்து விடுவதை கவனித்த வந்தியத்தேவன் சோழ நாட்டு மரக்களத்தச்சர்களின் கெட்டிக்காரத்தனத்தை வியந்தான் எத்தனை மழை பெய்தாலும் எத்தனை பெரிய அலைகள் மோதி கடல் ஜலம் கப்பலில் வந்தாலும் மீண்டும் கடலிலேயே தண்ணீர் போய் விழும்படியாக அக்கப்பல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது அதை பார்த்ததும் அவனுக்கு சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று கப்பலின் கீழ்ப்பகுதி உடைந்து கடல் நீர் உள்ளே புகுந்தாலன்றி அந்த கப்பலை மூழ்கடிக்க முடியாது என அவன் நம்பிக்கை கொண்டான் அச்சமயம் அவனுக்கு ஒரு நினைவு வந்தது தன்னை கட்டி போட்டிருந்த அரைக்கதவு திருந்திருந்தால் அதன் வழியாக தண்ணீர் உள்ளே புகுந்து விடலாம் அல்லவா என்று எண்ணி அவன் ஓடிப்போய் பார்த்தான் அவன் நினைத்தபடி கதவு திறந்து காற்றில் ஆடிக்கொண்டிருந்தது உடனே அவன் கதவை இருக சாத்தி தாளிட்டான் மேலே காற்றும் மழையும் பொறுக்க முடியாமற் போனால் அந்த அறைக்குள்ளே புகுந்து கூட நாம் கதவை தாளிட்டுக் கொள்ளலாம் பிறகு கடவுள் விட்ட வழி என்று நிம்மதியாக இருக்கலாம் இவ்வளவு பத்திரமான கப்பலை விட்டு அந்த முட்டாள்கள் இருவரும் படகில் ஏறி போய்விட்டார்களே என்று எண்ணி வந்தியத்தேவன் அனுதாபப்பட்டான் ஆனால் அந்த படகின் அமைப்பும் விசித்திரமானதுதான் எவ்வளவு காற்று அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் அதை மூழ்கடிக்க முடியாது அப்படியே படகு உடைந்து மூழ்கினாலும் பக்கத்தில் அதோடு சேர்த்து கட்டியுள்ள கட்டை ஒன்று இருக்கிறதே அதை பிடித்துக் கொண்டு அந்த கொலைகாரவாதர்கள் தப்பி கரை சேர்ந்து விடுவார்கள் அநேகமாக கோடிக்கரைக்கு சமீபமாக போய் கரையேறுவார்கள் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணினான் உடனே கோடிக்கரையில் இருந்து அவன் உள்ளம் பழையாறைக்கு தாவியது சக்கரவர்த்தி திருக்குமாரிக்கு தனக்கு நேர்ந்த கதி எப்படி தெரிய போகிறது அவள் இட்டபணியை நிறைவேற்றும் முயற்சியிலே நாம் நடுக்கடலில் மூழ்கியதை யார் அவளுக்கு தெரிவிக்கப் போகிறார்கள் கடல் தெரிவிக்குமா காற்று சென்று சொல்லுமா கடவுளே அந்த மாதரசியை சந்திப்பதற்கு முன்னாலேயே நான் இருந்து போயிருக்க கூடாதா போர்க்களத்தில் வீரமரணம் எய்திருக்க கூடாதா சொர்க்க பூமியை கண்ணால் பார்க்க செய்துவிட்டு உடனே அதல பாதாளத்தில் தள்ளுவது போல் அல்லவா இது இருக்கிறது என்று அவன் எண்ணினான் அச்சமயம் காற்றின் வேகம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அதோடு கடலின் கொந்தளிப்பும் மிகுதியாகிக் கொண்டிருந்தது கப்பலின் பாய்மரங்கள் பேய்பிசாசுகளைப் போல் பயங்கரமாக சப்தமிட்டுக் கொண்டு ஆடின இருள் மேலும் மேலும் கரியதாகிக் கொண்டு வந்தது இருட்டை விட கரியதான இருட்டு எப்படி இருக்க முடியும் ஆனால் அப்படியும் இருக்க முடியும் என்று தோன்றுகிறது திடீரென்று வானத்தில் ஒரு மின்னல் தோன்றி ஒரு மூளையிலிருந்து ஒரு மூளை வரை பாய்ந்தது அதற்கு பிறகு தோன்றிய இருட்டு இருளை விட கரியதாயிருந்தது மின்னலை தொடர்ந்து இடிமுழுக்கம் கேட்டது உடனே கப்பல் அதிர்ந்தது கடல் அதிர்ந்தது திசைகள் அதிர்ந்தன உடனே இன்னொரு மின்னல் அடிவானத்தில் இருளை கிழித்து கொண்டு புறப்பட்டது அது மேலும் மேலும் நீண்டு கப்பும் களையும் விட்டு படர்ந்து பற்பல ஒளிக்கோலங்களை ஆகாசமெங்கும் போட்டு வானையும் கடலையும் ஜோதிமயமாக செய்துவிட்டு அடுத்த கணத்தில் அடியோடு மறைந்தது அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு பயங்கரமான இடிமுழுக்கம் அம்மம்மா அண்டகடாகங்கள் வெடித்து விழுகின்றன என்பதில் சந்தேகமில்லை மேலும் மின்னல்கள் இடிமுழுக்கங்கள் இன்னும் வானம் பிழக்கவில்லையே இது என்ன அதிசயம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணமிட்டானோ இல்லையோ அந்த கணமே ஆகாசம் வெடித்து பிழந்தது வெடித்த பிழப்பின் வழியாக பிரளய வெள்ளம் பொழிந்தது ஆம் அதை மழை என்றே சொல்வதற்கில்லை வானவெளியில் குமுறிக் கொண்டிருந்த கடல் ஒன்று திடீரென்று தோன்றிய பிளவின் வழியாக கொட்டுவது போலவே இருந்தது கடல் அலைகள் அச்சமயம் ஆவேச தாண்டவம் ஆடின காற்றின் கும்பாளம் உச்சத்தை அடைந்தது விரித்த பாய்மரங்கள் மீது சுழிக்காற்று தாக்கப்படுத்திய பாட்டை சொல்லி மாளாது இவ்வளவையும் பொறுத்து கொண்டு அந்த சோழ நாட்டு தச்சர்கள் கட்டிய அதிசய மரக்களும் சுழன்று சுழன்று வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் எவ்வளவு நேரம்தான் சுழன்று கொண்டிருக்க முடியும் எவ்வளவு நேரம்தான் அந்த பெரும்புதங்களின் தாக்குதலை கப்பலினால் சமாளிக்க முடியும் முடியாது இந்த வினாடியோ அடுத்த வினாடியோ கப்பல் முழுக வேண்டியதுதான் அத்துடன் நாமும் முழுக வேண்டியதுதான் என்று அவன் எண்ணினான் எனினும் அந்த எண்ணம் அவனுக்கு இப்போது சோர்வை அளிக்கவில்லை அப்படி தனக்கு நேர போகும் மரணம் ஒரு அற்புதமான மரணம் என்று அவன் கருதினான் எழும்பி குதித்த அலைகளைப் போல் அவன் உள்ளமும் குதூகல தாண்டவமாடத் தொடங்கியது காற்றின் பேரிரைச்சல் அலைகளின் பேரொலி இடிகளின் பெருமுழுக்கம் இவற்றுடனே வந்தியத்தேவனுடைய குரலும் சேர்ந்தது அஹஹா என்று அவன் வாய்விட்டு சிரித்தான் அந்த காட்சியையெல்லாம் நன்றாக பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவன் முஞ்சாக்கிரதுடன் பாய்மரத்தின் அடித்தண்டோடு சேர்த்து தன்னை கட்டி கொண்டிருந்தான் கப்பல் சுழன்ற போது பாய்மரமும் சுழன்றது வந்தியத்தேவனும் சுழன்றான் இப்படி எத்தனை நேரம் கப்பலும் பாய்மரமும் வந்தியத்தேவனும் சுழன்று கொண்டிருந்தார்கள் என்று தெரியாது அது பல யுகங்களாகவும் இருக்கலாம் சில வினாடிகளாகவும் இருக்கலாம் காலதேசவர்த்தமான உணர்ச்சிகளையெல்லாம் கடந்த அமரநிலையை வந்தியத்தேவன் அப்போது அடைந்திருந்தான் திடீரென்று காற்றின் வேகம் சிறிது குறைவது போல தோன்றியது பிரளயமாக கொட்டிய மழை நின்று சிறு தூரல்கள் போட்டுக் கொண்டிருந்தன மின்னலும் இடியும் நின்றுவிட்டது போல தோன்றியது கடல் கண்ணங்கரிய இருள் பிழம்பாக தோன்றியது வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரத்திற்கு முன்னால் மின்னல்களின் ஒளிவீச்சை
இவ்வளவு பெரிய சுழிக்காற்று விபத்திலிருந்து நான் தப்பிக்கொண்டேனே கடவுள் காப்பாற்றி விட்டாரா மீண்டும் பழையாறை அரசலங்குமாரியை இந்த ஜென்மத்தில் காணப் போகிறேனா இளவரசரை சந்தித்து அளவளாவ போகிறேனா ஆ அதற்குள் அவசரப்படக்கூடாது இந்த கப்பல் இப்போது எங்கே இருக்கிறதோ யார் கண்டது இது பத்திரமாக கரை சேரும் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் கப்பல் தப்பினாலும் நாம் உயிரோடு தப்பி கரையேறுவோம் என்பது என்ன நிச்சயம் இன்னும் எத்தனை எத்தனை அபாயங்கள் இருக்கின்றனவோ தெரியவில்லையே இப்படி வந்தியத்தேவனுடைய மனதில் பற்பல கேள்விகள் எழுந்ததும் அதற்கு பதில் சொல்வது போல் வானத்தை கீறி கொண்டு ஒரு மின்னல் மின்னியது அதன் பிரகாசம் அவன் கண்ணெதிரே நூறு சூரியனை கொண்டு வந்து நிறுத்தியது போல் இருந்தது இருட்டிலாவது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஆனால் அந்த பயங்கர பிரகாசத்தில் ஒன்றுமே பார்க்க முடியவில்லை தன் கண்களையே மின்னல் பறித்து விட்டதோ என்று வந்தியத்தேவன் அஞ்சினான் அவன் கண்களில் எரிச்சல் ஏற்படத் தொடங்கியது அதோடு அடுத்த கணமே அவன் செவிகளுக்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டது எத்தனையோ இடிமுழுக்கங்களை வந்தியத்தேவன் முன்னம் கேட்டிருக்கிறான் இன்றைக்கும் எத்தனையோ கேட்டான் ஆனால் இப்போது இடித்த இடியை போல் அவன் கேட்டதே இல்லை சே அது இடியா இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதம் அவனுடைய காதின் வழியாக பிரவேசித்து மண்டைக்குள்ளேயே நுழைந்ததாக்கியது போல் இருந்தது சற்று நேரம் அவனால் தன் கண்களை திறக்க முடியவில்லை அதோடு ஓ என்ற சப்தம் மட்டுமே அவன் காதில் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது அச்சமயம் அவன் தலைக்கு மேலே புதிய வெளிச்சம் பரவியதை அவன் உணர்ந்தான் அதோடு காதிலும் ஓ என்ற சத்தத்திற்கு மத்தியில் வேறொரு வினோத சப்தம் கேட்டது காட்டில் தீப்பற்றி எறியும் போதும் மரங்களில் தீப்பிடிக்கும் போதும் உண்டாகும் சத்தத்தை போல் அது துணித்தது உடனே வந்தியத்தேவன் தன் கண்களை திறந்து பார்த்தான் அச்சமயம் அவன் இருந்த கப்பலின் பாய்மரம் உச்சியில் தீப்பற்றி எறிவதை கண்டான் ஆஹா அந்த மின்னல் எண் அவ்வளவு பிரகாசமாயிருந்தது என்று இப்போது புரிகிறது அந்த இடி எண் அவ்வளவு சத்தமாய் ஒழித்தது என்றும் இப்போது விளங்குகிறது இந்த கப்பல் மேலேயோ அல்லது வெகு சமீபத்திலோ இடி விழுந்திருக்கிறது அதனால் பாய்மரத்தில் தீப்பிடித்திருக்கிறது பஞ்சபூதங்களில் இரண்டு பூதங்களான நீரும் காற்றும் இந்த சோழ நாட்டு மரக்களத்தை தாக்கி அழிக்க பார்த்து தோல்வியுற்றன வருணனும் வாயுவும் சாதிக்க முடியாத காரியத்தை சாதிக்க இப்போது அக்னி பகவான் தோன்றியிருக்கிறார் இனியும் மரக்களம் தப்பிக்க முடியாது அதோடு நாமும் உயிர் தப்ப முடியாது என்று வந்தியத்தேவன் நிச்சயமடைந்தான் அச்சமயம் அவன் சிறிதும் மனத்துயர் கொள்ளாமல் உற்சாகம் மிகுந்து கலகலம் என்று சிரித்தான் பிறகு பாய்மரத்தோடு தன்னை கட்டியிருந்த கயிற்றை அவிழ்த்து கொண்டான் நடுக்கடலில் தீயில் வந்து சாகுவதைக் காட்டிலும் குளிர்ந்த நீரில் மூழ்கி கடலின் அடியில் சென்று அமைதியாக உயிர் விடுவது மேலல்லவா என்று அவன் எண்ணினான் ஆயுளின் மிச்சமுள்ள சிறிது நேரத்தை வீணாக்க அவன் விரும்பவில்லை தீப்பற்றி இருந்த கப்பலின் வெளிச்சத்தில் சுற்று முற்றும் நன்றாக பார்த்து கொந்தளித்த கடலின் சௌந்தரியத்தை அனுபவிக்க விரும்பினான் தன் உடல் சமாதி அடைய போகும் இடத்தை நன்றாக பார்த்துக் கொள்வது நல்லதல்லவா இம்மாதிரி அகால மரணம் அடைந்தவர்கள் ஆவி உருவத்தில் இறந்த இடத்தை சுற்றி வந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொல்வார்களே அம்மாதிரி நம்மாவியும் இந்த கடலின் மேலேயே வட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்குமோ காற்றில் மிதக்குமோ அலைகளின் மேலே உலாவுமோ காற்றடிக்கும் போது நம்மாவியும் சுற்றி சுற்றி வருமோ ஆஹா எப்போதாவது ஒரு நாள் இந்த கடலில் அரசலங்குமாரி கப்பல் ஏறி போனாலும் போவாள் அப்போது கப்பலை ஓட்டும் மாலுமிகள் வந்தியத்தேவன் கப்பலோடு மூழ்கிய இடம் இதுதான் என்று காட்டுவார்கள் உடனே அவளுடைய வேல் விழிகளில் கண்ணீர் துளித்து அவளது முழுமதி முகத்தில் முத்து முத்தாக சிந்தும் ஆவி வடிவத்திலே அதை அருகிலிருந்து நாம் பார்க்க முடி நேர்ந்தால் அவளுடைய கண்ணீரை நம்மால் துடைக்க முடியுமா என்று அவன் எண்ணினான் அச்சமயம் கப்பல் ஒரு பேரலையின் சிகரத்தின் மேலே ஏறியது பாய்மரம் அறிவதால் ஏற்பட்ட வெளிச்சத்தில் சுற்றிலும் வெகு தூரம் தெரிந்தது கரும்பொழிங்கு நிறம் பெற்று திகழ்ந்த கடல் நீரில் பாய்மரத்தையின் ஒளி விழுந்த இடம் மட்டும் பொன்வெள்ளமாக திகழ்ந்தது அந்த அழகின் அற்புதத்தை வந்தியத்தேவன் பார்த்து முடிப்பதற்குள் அவனுடைய கண்களையும் கவனத்தையும் வேறொன்று கவர்ந்தது ஆம் சற்று தூரத்தில் அவன் ஒரு மரக்களத்தை பார்த்தான் அதில் புலிக்குடி பறக்க கண்டான் கடவுளே உன் விந்தைக்கு எல்லையே இல்லை போலும் அந்த மரக்களத்திலே வருகிறவர் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மராகத்தான் இருக்க வேண்டும் தன்னை தேடிக்கொண்டுதான் அவர் வருகிறார் என்று அவனுடைய உள்ளுணர்ச்சி கூறியது வந்தியத்தேவன் ஏறிந்த கப்பல் சிக்கிக் கொண்டு தளித்த அதே சுழிக்காற்றில் பார்த்திவேந்தனுடைய கப்பலும் அகப்பட்டுக் கொண்டது ஆனால் அந்த கப்பலில் அச்சுழிக்காற்றின் தன்மையை எறிந்தவர்களும் கப்பலோட்டும் கலையில் வல்லவர்களுமான மாலுமிகள் இருந்தார்கள் அவர்கள் பாய்மரங்களில் விற்றிருந்த பாய்களை இறக்கி சுற்றி வைத்தார்கள் காற்றின் வேகம் முழுவதையும் கப்பல் எதிர்த்து நிற்க அவசியமல்லா வண்ணமாக கப்பலின் சுக்கானை பிடித்து அவர்கள் இயக்கி வந்தார்கள் ஒரு நிமிடம் கப்பல் அடியோடு சாய்ந்து இதோ கவிழ்ந்து விட்டது என்று தோன்றும் மறு நிமிடம் சமாளித்துக் கொண்டு நிமிர்ந்து நிற்கும் மலை போன்ற அலைகள் அந்த கப்பலை எத்தனையோ முறை தாக்கியும் அதில் இணைக்கப்பட்டிருந்த மரங்களும் பலகைகளும் சிறிதேனும் பிளந்து கொடுக்காமல் கெட்டியாக இருந்தது சமுத்திரராஜன் அந்த கப்பலை பந்து ஆடுவது போல் தூக்கி எறிந்து விளையாடினான் சுழிக்காற்றா கப்பலை பொம்பரம் சுற்றுவது போல சுற்றச் செய்தது வானத்திலிருந்து வெள்ளம் புழிந்து அந்த கப்பலை கடலில் அமைக்க அழித்துவிட பார்த்தது சோழ நாட்டு தச்சு வேலை நிபுணர்கள் கட்டிய கப்பலை தமிழகத்தின் புகழ்பெற்ற மாலுமிகள் செலுத்திய கப்பலை கடலும் மழையும் காற்றும் சேர்ந்ததாக்கியும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை
போதாதற்கு சோனாமாரியாக மழையும் பெய்தது கடலில் இருந்த அலைகளோ வரிசை வரிசையாக மலைத்தொடர்களைப் போல் கப்பலை சுற்றி திரையிட்டு மறைத்தன இந்த நிலையில் அவர்கள் எந்த கப்பலை தேடிச் சென்றார்களோ அது வெகு சமீபத்தில் வந்தாலும் பார்க்க முடியாது அதோடு அந்த கப்பலும் இந்த கப்பலை போலத்தான் சுற்றி சுழன்று தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் கப்பல்கள் ஒன்றோடொன்று மோதினால் இரண்டும் சுக்கல் சுக்கலாகி போய்விடும் பிறகு கப்பலில் உள்ளவர்களின் கதி அதோ கதிதான் ஆகவே சுழிக்காற்றின் அபாயத்தை காட்டிலும் சுற்றிலும் ஒன்றும் பார்க்க முடியாமல் இருப்பதுதான் அதிக அபாயம் என்று அம்மரக்கல தலைவன் கூறினான் இதன் தொடர்ச்சியாக என்னவெல்லாம் நடக்கிறது என்பதை அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் பொன்னியின் செல்வன் குறித்த அனைத்து வீடியோக்களையும் பகிர விரும்புவோர் இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை பகிருங்கள் அதோடு இந்த வீடியோவையும் லைக் செய்யுங்கள் பயாஸ்கோப் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சதீஷ் ராஜ் நன்றி வணக்கம்